ఈరోజు మనతో పాటుగా ఉన్నారు అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి డైబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవికుమార్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి రవికుమార్ గారు ఇది చెప్పండి ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసుకుంటే చాలా మందికి కూడా ఈ డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఫ్యామిలీలో కూడా ఒకళ్ళు లేకుంటే ఇద్దరు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అది ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉన్నారు అంటే మన లైఫ్ స్టైల్లో మార్పులు రావటం వల్ల అంటారా లేకపోతే మన అలవాట్లలో మార్పులు రావటం వల్ల అంటారా డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు చాలా లాస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కింద ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు చాలా డయాబెటీస్ చాలా అవేర్ ప్రెవలెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇప్పుడు శాశ్వతంగా మొత్తం వరల్డ్ చూస్తే ఇండియా ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ సెకండ్ ఆఫ్టర్ చైనా వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ క్రోడ్స్ పీపుల్ మనకు డయాబెటీస్ తోటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇండియాలో అది మెయిన్లీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ వల్ల చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇదివరకు ముందు అంటే మనం వాహనము తక్కువ ఉంటుండే మోర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుండే కాబట్టి జనాలు తక్కువ ఉంటుండే ప్లస్ ఆల్సో ఇప్పుడు అవేర్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోయింది చాలామంది అట్ యంగ్ ఏజ్ డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్తున్నారు వాళ్ళు చూపించుకుంటున్నారు దానివల్ల కూడా కొంచెం డయాగ్నోసిస్ తొందరగా అవుతున్నది కానీ డెఫినెట్లీ ఇండియా యాక్చువల్లీ డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటారు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే అయితే రవికుమార్ గారు ఇంతకు ముందు మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ఇళ్ళలో పెద్దవాళ్ళకి మాత్రమే డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం ఉండేది పేషెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కానీ నుంచి బాన్ బేబీ దగ్గర నుంచి కూడా మనం ఈ డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ని గమనిస్తా ఉన్నాము అవునండి ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్ లో ఇప్పుడు చాలా మంది జాబ్కి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోయింది చాలా మందికి ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ బై కార్ అని లేకపోతే వెహికల్స్ అని ప్లస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఈవెన్ స్కూల్స్ అలా కూడా పిల్లలు ఇప్పుడు ఆటలు అంత లేకుండా అందుకు డయాబెటీస్ ప్రిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇంకొకటి యంగ్ ఏజ్ లో డయాబెటీస్ వచ్చేది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటారు దానికి అది యూజువల్లీ అది కొంచెం ఆటో ఇమ్యూనిటీ వల్ల అవుతుంది మామూలుగా డయాబెటీస్ అనేది ఇన్సులిన్ తక్కువ అవ్వడమో లేకపోతే ఇన్సులిన్ ఉన్నది సరిపోకపోవడమో లేకపోతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాము దానివల్ల ఉంటుంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా టైప్ వన్ ఇంకా టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటారు ఇంకొకటి జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లో ఉంటారు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే మనకు ఇన్సులిన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నిల్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అది మెయిన్లీ ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ వల్ల అది ఆటో ఇమ్యూన్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ అనేది అది ఏమే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ ఆర్గానిక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టైప్ వన్కి మనం ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు టైప్ వన్కి జాగ్రత్తలు అనేది యూజువల్లీ అనేది ఏమి లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే అది ఇమ్యూనిటీ వల్ల అనేది మనకు ఎవరికి చెప్పలేము ఎవరికి ఎవరికి వస్తుంది అనేది కాకపోతే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు సిస్టర్స్కి బ్రదర్స్కి ఉంటే వాళ్ళ యంగర్ సిబ్లింగ్స్కి కొంచెం అవకాశం అంటే జెనెటికల్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి జెనెటికల్లీ కొంచెం ప్రీడామినెన్స్ ఉంటుంది దానికి కొంచెం అంటే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వస్తే ఏమైనా పిల్లలు ఒకవేళ చాలా నాజియా వామిటింగ్ అట్లా ఉండడము లేకపోతే వెయిట్ లాస్ చాలా ఎక్కువ అవ్వడము లేక చాలా దాహం వేసి చాలా నీళ్ళు తాగేసి ఊకే బాత్రూమ్ వెళ్ళడం అట్లా ఉంటే అప్పుడు కొంచెం గమనించి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళేసి కొంచెం డయాగ్నోసిస్ అంటే మొత్తం లేట్ స్టేజ్ వల్ల కాకుండా కొంచెం ముందు అర్లీగా వెళ్ళేసి కొంచెం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు టైప్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి యంగర్స్కి ఎక్కువ వస్తుంది అంటున్నారు కదా సో ప్రివెన్షన్ ఏమైనా చెప్తారా ప్రివెన్షన్ టైప్ వన్ అనేది ఏం స్పెసిఫిక్లీ ఏమి ఉండదండి అది మెయిన్లీ ఎందుకంటే అది ఇమ్యూనిటీ కంటే కాబట్టి మనకు ప్రివెన్షన్ అనేది ఇప్పుడు ఇంకా మెడి మెడికేషన్స్ అనేది లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ అనేది డిఫరెన్స్ అనేది ఏం లేదండి మెయిన్లీ ప్రివెన్షన్ మనకు వచ్చినప్పుడు టైప్ టూ డయాబెటీస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రివెన్షన్ సో టైప్ టూ గురించి చెప్పండి ఇప్పుడు టైప్ టూ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే కొంచెం ఇన్సులిన్ ఉంటుంది బాడీలో కానీ ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినంత ఇన్సులిన్ లేకపోయినా లేకపోతే ఇన్సులిన్ ఉన్నా కూడా అది బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ కాకుండా దానికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాము అది టైప్ టూ అంటారు యూజువల్లీ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా పేరెంట్స్ లేకపోతే ఎల్డర్ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి జెనెటికల్గానే వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఇది కూడా జెనెటికలీ అంటే జెనెటికలీ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు కానీ రిస్క్ పెరిగిపోతుంది ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో ఒక పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఒకవేళ ఉంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తోటి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే కొంచెం వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ అని ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎలా
ఓకే చాలా మందిని పేషెంట్స్ చూస్తే డయాబెటీస్ అనేది ఇప్పుడు కామన్ గా అందరికి వస్తున్న ప్రాబ్లమే కానీ చాలా కుంగిపోతూ ఉంటారు ఏదో పెద్ద జబ్బు వచ్చేసిందని చెప్పేసి యాక్టివిటీస్ లో డల్ గా అయిపోవటం చాలా ఫీల్ అవుతుంటారు కనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా అంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారా డయాబెటీస్ సంబంధించి ఇప్పుడు మనకు అంత అవసరం లేదండి అంటే చాలా వరకు ఏమైందంటే డయాబెటీస్ వచ్చేస్తే అది ప్రస్తుతం లైఫ్ లాంగ్ ఉంటది మళ్ళీ ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చాలా మందికి చాలా బెంగలు ఉంటాయి మనము అట్లా కాకుండా దానికి ఛాలెంజ్ తీసుకొని మనము లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసి డైట్ కంట్రోల్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసి మినిమం మెడికేషన్స్ మీద మనము వీ కెన్ లివ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేసి మెయిన్లీ కాంప్లికేషన్స్ ప్రివెన్షన్ మనం చేసుకుంటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే ఎవరైనా నార్మల్ లైఫ్ వీ కెన్ లివ్ దానికి మనకు అంత సో ఇవన్నీ ఫాలో అయితే కనుక మనం షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా మనం కంట్రోల్ అంటే వచ్చిన దాన్ని సాయంత్రం తగ్గించలేం కానీ బట్ కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా కంట్రోల్ చేసుకునే అవసరం ఉంటుంది అండి డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము డైట్ లో మెయిన్లీ ముఖ్యకరంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎస్పెషలీ వైట్ రైస్ మళ్ళీ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవడము కినోవా తీసుకోవడము ఇంకా లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడము దాంతో పాటు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఒక రోజుకి ఫైవ్ డేస్ వీక్ మనం చేసుకుంటే యాక్టివిటీ పెంచితే దానికి గ్లూకోజ్ యూటిలైజేషన్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది మజిల్స్ లేదా బాడీలో దానివల్ల మనం గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ చాలా వరకు మెయింటైన్ చేయొచ్చు మెడికేషన్స్ కొంచెం అవసరం పడుతుంది యూజువలీ అంటే మొత్తం కంట్రోల్ కాకపోతే కానీ మనకు దాని గురించి అంత డిప్రెషన్ అవ్వడం కానీ అట్లా అనుకోకుండా మనం చేస్తే చాలా మంచిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత ఇంకొక టైప్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి వచ్చే డయాబెటీస్ సో అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ మంది కూడా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డయాబెటిక్ అవుతున్నారు పేషెంట్స్ అది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా లేకుంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ ను బట్టి తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారా ఛాన్సెస్ తగ్గుంటే ఉంటాయి కాకపోతే మనం ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా చూస్తుండాలి ఇప్పుడు బేసికలీ జీడిఎం అంటే జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటాము దానికి యూజువలీ థర్డ్ సెకండ్ ట్రామిస్టర్ లేకపోతే థర్డ్ ట్రామిస్టర్ లో గ్లూకోజ్ ఇంటాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాం మనము ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి అది కామన్ అది అందరికీ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ అది గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ మనకు తగ్గుతలేవు అంటే అప్పుడు జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని మనం చెప్తాము ఫస్ట్ ట్రై ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే మెడికల్ న్యూట్రిషనల్ థెరపీ అంటాము దాంతో మనము డైట్ మోడిఫై చేయాలి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి యూజువలీ థర్డ్ ట్రామిస్టర్ లో ఉంటే అప్ టు వన్ వీక్ మనం చేసి అప్పుడు గ్లూకోజ్ తగ్గిందంటే మంచిగా అట్లనే కంటిన్యూ చేయాలి ఒకవేళ అట్లా తగ్గకపోతే మళ్ళీ దెన్ వీ హ్ టు గో ఫర్ మెడికేషన్స్ యూజువలీ ఇన్సులిన్ అనేది మనకు ప్రిఫరబుల్ మెడికేషన్ అండి డయా ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎందుకంటే మెడికేషన్స్ ఒక టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే దాని సేఫ్టీ ఎఫికసీ మనకు ప్రెగ్నెన్సీలో అంటే ఆన్ ద బాన్ కాకపోయే కాబోయే బిడ్డ మీద చూపిస్తాయి కాబట్టి ఇన్సులిన్ ఈజిలీ అంటే డెలివరీ అయ్యే వరకు ఇన్సులిన్ తీసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ వీక్స్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఛాన్సెస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ క్యాన్ ప్రోగ్రెస్ టు డయాబెటీస్ అంటాం యూజువలీ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో సో వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండేసి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసి మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా హ్యాబిట్స్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా స్క్రీనింగ్ తోటి పాటు ఉంటే దెన్ దే క్యాన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్ వితౌట్ డయాబెటీస్ కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు బి అట్ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఎందుకంటే దే ఆర్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ టు డయాబెటీస్ సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయిన వాళ్ళు సెకండ్ ఇష్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అంటే మధ్యలో తగ్గిపోయినా కూడా మళ్ళీ సెకండ్ ఇష్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది అండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సిమిలర్ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసమే మనం మళ్ళీ చెక్ జాగ్రత్తగా ఉండేసి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ అవసరం ఉంటే ఇమీడియట్ గా మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసారు తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకొక వర్డ్ కొత్తగా వింటున్నాం ప్రీ డయాబెటీస్ అని దాని గురించి చెప్తారా అవునండి ప్రీ డయాబెటీస్ అంటే మనము ఇంకా డయాబెటీస్ ఫుల్ రేంజ్ లో కాలేదు based on the ADA criteria, American Diabetic Association criteria, we have to check the glucose fasting glucose. Less than 100 is normal, more than 126 is diabetes. Okay, 100 to 126 is not the same pre-diabetes. Similarly, post-lunch blood glucose is 114 to 200 is not pre-diabetes. Now, the importance of pre-diabetes is that we have to
యూ క్యాన్ పోస్ట్ పోన్ ద డయాబెటీస్ అని చెప్పేసి ఒకవేళ అదే టైంలో ఒకవేళ నెగ్లెక్ట్ చేసేసి సేమ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మళ్ళీ డయాబెటీస్ ఫుల్ బ్లోన్ అయ్యే డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే తర్వాత కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే డాక్టర్ గారు ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ షుగర్ ఫ్రీని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో షుగర్ ఫ్రీ వాడటం వల్ల డయాబెటిక్ ఉన్న పేషెంట్కి ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవంటారా అంటే యూజువలీ మనం టీలో కాఫీలో స్వీట్స్ ఈవెన్ మనకి ఐస్ క్రీమ్స్ లో చూసుకున్నా కూడా షుగర్ ఫ్రీ వచ్చేస్తా ఉన్నాయి అవును షుగర్ ఫ్రీ అనేది అది అది అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఏమనుకుంటారంటే షుగర్ లేదు కదా తీసుకోవచ్చు అని అనుకుంటారు కానీ యూజువలీ మనం ఒక రీసెర్చ్ ల ప్రకారం చూస్తే షుగర్ ఫ్రీ అట్లాంటి యూజ్ చేస్తే దాని తర్వాత మనకు బాడీకి అలవాటు అయిపోయి కొన్నిసార్లు పోస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ ఆకలి అవ్వడం అన్న లేకపోతే అట్లా అనిపించేసి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి అయితే యూజువలీ మేము what do you advise is try to not to take uh, free uh షుగర్ ఫ్రీ ఐటమ్స్ తిల్ల తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే దాంట్లో అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాట్ సుక్రోస్ కానీ అది డిఫరెంట్ మిగిలిటాల్ అని లేదా సార్బిటాల్ అని డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఉంటాయి దే ఆర్ నాట్ దాట్ హెల్ప్ఫుల్ అంటే అంత మంచిది కాదు అని చెప్తాము కాకపోతే జనాలకి టేస్ట్ ఉంటుంది షుగర్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది దానికి అలవాటు పడతారు కాబట్టి కానీ బాడీకి ఏదైనా ట్రిక్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం అట్లా ఓకే సో యూజువలీ విత్ ట్రై టు అవాయిడ్ అంటే ఇంకొన్నిసార్లు బెల్లం వాడటం లేకుంటే పటిక వాడటం లేకుంటే తేనె వాడటం ఈ షుగర్ పేషెంట్స్ అంటే షుగర్ యూస్ చేయకుండా షుగర్ కి బదులుగా ఆల్టర్నేటివ్గా అవి యూస్ చేయొచ్చు అంటారా అది కూడా యూస్ చేయ చేయొద్దండి ఎందుకంటే అది కూడా దాంట్లో కూడా అంటే స్వీట్నెస్ ఉంటాయి సుక్రోస్ గ్లూకోస్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి కంప్లీట్ అవి కూడా మానేస్తే మంచిది యూజువల్లీ దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు బెల్లం ఉన్నా కూడా షుగర్ కేంతో వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా దాంట్లో కూడా షుగర్ ఉంటుంది అంటే ప్యూర్ షుగర్ లేకపోయినా అదే ఇంక్రీజ్ షుగర్ లెవెల్ ఇన్ బాడీ అంటే తేనె కూడా అట్లానే దాంట్లో కూడా ఫ్రక్టోస్ అని ఉంటుంది అంటే తీసుకుంటే చాలా తక్కువ కొంచెం లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో మినిమం ఒక హాఫ్ స్పూన్ అట్లా తీసుకుంటే పర్వాలేదు ఎప్పుడు ఒకసారి కానీ యూజువల్లీ షుగర్ బదులు ఇది యూజ్ చేయడం మంచిది కాదండి ఓకే షుగర్ పేషెంట్స్ కి ఎక్కువగా కూడా నైట్ ఫుడ్ విషయంలో రోటీ తీసుకోండి అని చెప్తారు రైస్ ని అవాయిడ్ చేయమంటారు సో రైస్ తీసుకోవటం వల్ల లెవెల్స్ ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉందంటారా అంటే రోటీస్ కి బదులుగా అవునండి ఇప్పుడు మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇప్పుడు మెయిన్లీ అయితే షూ మనకు సోర్స్ ఏంటంటే మనకు రైస్ కాబట్టి మామూలుగా అన్ని ప్రతి ఐటమ్ ఫుడ్కి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుందండి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ షుగర్ అట్లా ఇప్పుడు కంపేర్ టు గ్లూకోజ్ ఇప్పుడు గ్లూకోజ్కి హండ్రెడ్ అనే నంబర్ ఇచ్చారు దాంతో పాటు ఇప్పుడు వైట్ రైస్కి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే హైయర్ ద గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే అంత షుగర్ పెంచి పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న తర్వాత అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఇప్పుడు కంపారిటివ్లీ వీట్ లేకపోతే బాజ్రా రోటీలు దాంట్లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయి స్పైక్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు అయితే యూజువల్లీ రాత్రి రాత్రి రాత్రిపూట తీసుకుంటే ఏమైతే తీసుకొని మళ్ళీ మనం పడుకుంటాము అందుకోసమే యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ యాక్టివ్ దాని బదులు యూజువలీ ఆఫ్టర్నూన్స్ తీసుకోవడం బెటర్ ఇప్పుడు వైట్ రైస్ కన్నా బ్రౌన్ రైస్ ఇస్ మచ్ మోర్ మంచి ఎందుకంటే గ్లాసిమిక్ ఇండెక్స్ బ్రౌన్ రైస్ తక్కువగా ఉంటుంది అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఓకే షుగర్ పేషెంట్స్ కి కొంతమందికి కొంత నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల అంటే డాక్టర్ ని సంప్రదించకుండా కొన్ని రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేయటం వల్ల మన శరీరంలో ఏ విధమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మన శరీరంలో ఏ పార్ట్స్ మీద దాని ప్రభావం ఎక్కువగా చూపిస్తుంది అంటారు డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో అంటాం మనం అన్ని బాడీ పార్ట్స్ లో అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కన్నుల తోటి రెటినోపతి డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాము బ్రెయిన్ లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు షుగర్ ఎక్కువ ఉన్నందుకు మనకు స్ట్రోక్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ అయిపోతాయి దాంతో పాటు డిప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది అట్లానే మనకు హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయితే హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి సేమ్ అట్లానే మనకు నర్వ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అయితే పెరిఫరల్ నిరోపతి అంటాము మనం నిరోపతి అంటే స్పర్శ అని తక్కువ అయిపోతుంది చాలా మందికి రాత్రిపూట మంటలు అని వస్తాయి కాళ్ళలో ఇంకా స్పర్శ తక్కువ అయిపోయి ఫుట్ అల్సర్స్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏమైనా ఏమైనా దెబ్బ తగిలినా కూడా మనకు స్పర్శ లేనందుకు వీ డోంట్ లుక్ అట్ ఇట్ అయితే దానివల్ల అది యూజువలీ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి దానివల్ల మళ్ళా గ్యాంగ్రీన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాంతోపాటు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరిగిపోతుంది అంటే డయాబెటీస్ అంటే కంట్రోల్డ్ ఉంటే దాంతో పాటు యూజువలీ సర్క్యులేటరీ డిఫెక్ట్స్ వస్తా
అంటే ఏ టైప్ అయినా కావచ్చు అసలు ఏ విధంగా మనము క్యాచ్ చేయాలంటారు చాలా వరకు చాలా మందికి చాలా దాహం వేసుడు చాలా వాటర్ తాగుతూ ఉంటారు ఇంకా బాత్రూమ్కి వెళ్ళడం చాలా ఎక్కువైపోతాయి నైట్ టైమ్స్ కూడా రాత్రి నీళ్ళు లేకపోతే కూడా రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళేసి బాత్రూమ్కి వెళ్తూ ఉంటారు అది అది ఒకటి కామన్ ఇంకోటి వెయిట్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది కొందరిసార్లు ఒకవేళ ఇన్సులిన్ లెవెల్ చాలా తక్కువ అయిపోతాయి వాళ్ళకి వెయిట్ అతని తక్కువ అయిపోతుంది కొందరికి నీర్స్ అని అనిపిస్తారు వీక్నెస్ అనిపిస్తుంటుంది బాడీ ఎక్స్ ఉంటాయి జనరలైజ్డ్ ఫెటీగ్ అని ఉంటుంది సో అట్లాంటి ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఫ్యామిలీల హిస్టరీ ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ డాక్టర్ సంప్రదించి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడము తోటి మనకు డెఫినెట్లీ కెన్ డయాగ్నోస్ డైట్ ఏ విధంగా ఉండాలి డైట్ వస్తే మనకు మెయిన్లీ క్యాలరీస్ తక్కువ చేయాలండి మన ఓవరాల్ క్యాలరీస్ మనకు నీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ దాన్ని బట్టి చేసుకోవాలి వెయిట్ ఒకవేళ ఉంటే వెయిట్ తక్కువ చేసుకుంటూ ఉండడం అవాయిడ్ అనేది మనకు మెయిన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా అవాయిడ్ చేయాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ హై గ్లాసిమిక్ ఇండెక్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు నార్మల్గా ఇప్పుడు లెగ్యూమ్స్ అంటే మనకు అవక వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదండి వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ తీసుకుంటే దాంట్లో మినరల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అనేది క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటుంది దాంతో పాటు మనకు ఫుల్నెస్ అనిపిస్తుంది బాడీలో అంటే మనం అందరు కొంచెం వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫుల్నెస్ ఉన్నందుకు వీ డోంట్ ఓవర్ ఈట్ అన్నట్టు అట్లా అన్న దాంతో పాటు ఇప్పుడు జోవార్ లేకపోతే రాగుస్ అన్నట్టు ఇలా అంటారు అవి తీసుకోవడం మంచిది అయితే మనకు మెయిన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ హై గ్లాసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది వాడకుండా మంచిదండి కార్న్ అని లేకపోతే వైట్ రైస్ పాస్టా అని ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మనము చూస్తాం కొన్నిసార్లు అంటే దానికి తెలియదు అంటే చాలా మందికి పాస్టా అంటే మంచిగా అనుకుంటారు వైట్ బ్రెడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి దాని బదులు హోల్ ఫుడ్స్ హోల్ స్వీట్ కార్న్ ఒకటి స్వీట్ కార్న్ తినడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అని అంటూ ఉంటారు నిజమేనంటారు అది అవునండి పెంచి పెరుగుతాయి మేజ్ ఇప్పుడు కార్న్ అనేది దాంట్లో చాలా షుగర్ ఉంటుంది స్వీట్ కార్న్ కూడా అది టైప్ ఆఫ్ మేజ్ కాబట్టి అవాయిడ్ చేయడం మంచిది దాంతో పాటు ఇంకోటి హోల్ హోల్ ఫ్రూట్స్ హోల్ హోల్ గ్రెయిన్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఇంకా ఫ్రూట్స్లలో కూడా సాధారణంగా యాపిల్ తీసుకోవచ్చు పపాయ తీసుకోవచ్చు బనానాస్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి గ్రేప్స్ వాటర్ మెలన్ అట్లా షుగర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అండి ఓకే హెల్దీ లైఫ్ కోసం హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ కోసం మీరు ఏం చెప్తారు ఏ విధమైన సూచనలు ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ డెఫినెట్లీ అండి మెయిన్ ఎందుకంటే డైట్ అనేది మనము చాలా ఆర్గనైజ్డ్ ఉంటే దాని బట్టి దాంతో పాటు దాంతో చాలా వరకు వచ్చేది ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ వన్ వీ కెన్ పోస్ట్ పోన్ ఇట్ దాంతో పాటు ఎక్సర్సైజ్ కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూజువలీ యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీస్ థర్టీస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి అట్లీస్ట్ ఫార్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డైలీ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ పెంచాలి దాంతో పాటు రెగ్యులర్ డాక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే వెళ్ళేసి చూసుకోవడం చాలా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి